வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மேக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிரிட்டிக்கல் ரீடியூஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் அதோட அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் அப்ளை பண்ணால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் பட் ஸ்பியர்லி சிலிண்டர்லேயும் இந்த இமேஜ்லேயே பார்த்தா தெரியும் இன்ஸ்டலாக நீங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன் வந்து சிலிண்டர் ஸ்பியர்லி இந்த மாதிரி ஃபினாமினா நடக்குதுங்கிறதா இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டென்ட் டெஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த டாபிக் பத்தி டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது கிரிட்டிக்கல் ரீடியூஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் அது எக்கனாமிக் திக்னஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த கான்செப்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வந்துட்டு ஸ்லாப்ல இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லாப்ல வந்து நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் போட்டோம்னா அதோடைய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்க இன்ஸ்டலேஷன் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கங்க இந்த ரீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டிங் ரீஜியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்சுலேட்டிங் ரீஜியன்ஸ் ஸோ இதோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கே ஈக்குவல் டு ஒன் வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் சேம் திங் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஷன் எடுத்துட்டோம்னா எயிட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இன்சைடில் வந்து டெம்பரேச்சர் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃபோரில் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்வேஷன் தெரியும் கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கேஏ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் ஈக்குவல் டு இன்வெர்ஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த திக்னஸ் ஸோ நம்ம திக்னஸ் அப்போ இன்சுலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் கியூ ஈக்குவல் டு டெல்டா டி பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சியலாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் எம்எம் மட்டும் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் வாட் இது நீங்கள் சப்செட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் கிடைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டீட்டெயிலாக அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் நம்ம திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா அப்போ ஹீட் ஆன் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும் அஸ் பர் லா வந்து பார்க்கும்போது இங்கே என்ன இருக்குது நம்ம திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஹீட் ஆன் ஸ்டேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஹீட் ஆன் ஸ்டேட் என்ன எனக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் பண்ணனா இதை சப்செட் பண்ணி ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் வாட் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இங்கே கிளியராக ஸோ நான் திக்னஸை வந்து நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸ்லாப்ல இப்போ இதே அப்ரோச் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஸ்டீம் பைப்பில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டீம் பைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் சைடு வந்து அதே மாதிரியே டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஆம்பியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஹச்சோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கல்வின் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதே ஒன் வாட் பர் மீட்டர் கல்வின் அதே இன்சுலேஷன் சேம் இன்சுலேஷன் மெட்டல் போட்டுருக்காங்க அதே தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி தான் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷன் இங்கே அப்செட் பண்ணணும்னா டி ஒன் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ ஆர் இன்சுலேஷன் மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா லான் ஆஃப் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் டூ பை எல் பை கே ஸோ இன் ஐ மீன் கன்வெக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒன் பை ஒன் பை ஹச் இன்ட்டு டூ பை ஆர் டூ என் டி எல் ஸோ இங்கே இந்த டேட்டா எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க இங்கே அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய இன்சுலேஷன் லெவல் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபைவ் எம்எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபைவ் இந்த ஃபார்மலால் கியூ வந்து நமக்கு சப்செட் பண்ணி நான் கியூ வந்து கால்குலேட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் எம்எம் இன்சுலேஷன் திக்னஸில் எனக்கு கியூ வந்து பார்க்கும்போது ஃபோர் செவன்ட்டி செவன் வாட் கிடைக்குது நீங்கள் சப்செட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதே வந்து இது என்னென்னா அட்டு ஃபைவ் எம்எம் இன்சுலேஷன் திக்னஸில் இதே வந்து நான் இன்சுலேஷன் திக்னஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கேன் வந்துட்டு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ் அது சேம் ஃபிஃப்டி எம்எம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எகைன் நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படி கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து பார்க
இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து ஸ்லாப்பில் பார்க்கும்போது இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ இங்கே ரெஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுது இங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்சியில் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைவ் எம் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட்டு ஒன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இருக்குது அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம்ல வந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் இருக்குது நான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் போட்டனா ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் எகைன் ஃபர்தராக டிக்ரீஸ் ஆகி சிக்ஸ் செவன்ட்டி எம்எம் இருக்குது இது வந்து ஸ்லாப்ல நெக்ஸ்ட் வந்து இதே கான்செப்டை சிலிண்டருக்கு பார்க்கலாம் இப்போ சிலிண்டருக்கு வந்து அதே ப்ராப்ளம் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதே ப்ராப்ளம் அதே இன்ஸ்டேஷன் திக்னஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் வித் ஃபைவ் எம்எம் அதே இன்ஸ்டேஷன் திக்னஸ் தான் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் கண்டக்டிவ் ரெஸ்டன்ஸ் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கண்டக்டிவ் ரெஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கிளியராக ஐடியா இருக்குது ஸோ திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னோடய கண்டக்டிவ் ரெஸ்டன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் டிக்ரீஸ் தான் ஆகணும் அப்புறம் வந்து ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு சம் பொஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் அப் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் திக்னஸ் வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எதுனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கன்வெக்ட் ரெஸ்டன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது தான் கன்வெக்ட் ரெஸ்டன்ஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அவுட்டர் ஏரியாஸ் ஓகேங்களா அந்த ஏரியாவை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பைப்புன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து இன்ஸ்டலேஷன் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மெட்டீரியலில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இதில் இருந்து நான் வந்து மறுபடியும் ஃபர்தராக இன்ஸ்டலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்னுடைய அவுட்டரோடைய ஏரியா வந்து ஒவ்வொரு டைமும் மாறிட்டே இருக்குது இந்த ஏரியா வந்து பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது மாறிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்ன ஆகுது இந்த இப்போ கன்வெக்ட் ரெஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பதில் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஏரியா நம்மளுக்கு தெரியும் கன்வெக்ட் ரெஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹச்ஏ அப்போ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ரெஸ்டன்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஒரு காரணத்தினால என்ன ஆகுதுனா ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு சடன் டைம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது கண்டக்ட் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது கிளியராக தெரியும் ஸோ கன்வெக்ட் ரெஸ்டன்ஸ் சைடில் பார்க்கும்போது இது டிக்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ இதுதான் ஓவரால் ரெஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு சடன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுனா பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்சுலேஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமமாக இருக்குதோ அங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அதே லாஜிக் தான் ஸோ ஹீட் ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி வந்து இந்த ஆப்டிமம் ரேடியஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அந்த கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா நெக்ஸ்ட் நம்ம மைண்டில் வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹீ கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டேஷன் கான்செப்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் அப்ளிகேஷன் பிரிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ யூஸ்வலாக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டலேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஸோ யூஸ்வலாக அங்கே இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸோட அந்த திக்னஸ் வந்து அதோட கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே ஸ்டீம் பைப் ஸ்டீம் பைப் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் வந்து நிறைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு காமனைஸ் பிளேஸில் வந்து ஸ்டீம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற ஸ்டீம் வந்து பைப் லைன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இன்சுலேஷன் போடுவோம் அந்த இன்சுலேஷன் வந்து எவ்வளோ இன்சுலேஷன் போட்டால் அந்த ஸ்டீம் குவாலிட்டி நம்மளால்
கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்சுலேஷன் சொல்லி இது நம்ம சிம்பிளாக இந்த ஃபார்மில் மட்டும் தெர்மல் கண்டரி டிவைட் பை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோவிஷன் ஸோ இதை போட்டோம்னா இதான் வந்து சிலிண்டருக்கு வரும் இதே வந்து நம்ம ஸ்பியருக்கு எழுதலாம் ஸ்பியருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை கே ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம எகைன் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆர் டூ ஆல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஆர் டூ தான் இங்கே வேரியபிள் ஸோ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் பை கே ஒன் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை விட்டுருங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை ஆர் டூ கியூ இன்ட்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஆர் கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே பை ஹெச் இதையும் வந்து நம்ம ஜென்ரலைஸ்ட் ஈக்குவேஷனை எழுதலாம் ஸோ ஆர் கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு என் கே பை ஹெச் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஸ்லாப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் சிலிண்டர் என் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார் ஸ்பியர் இதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டேஷன் ஸோ கேட் ஐஏஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் வந்து டேரக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதர்வைஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் ரேடியஸ் இன்ஸ்டேஷன் திக்னஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிக் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளியராக படிச்சிங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்